Știi cât durează ca un spațiu sigur să se transforme într-un spațiu nesigur? Câteva secunde. Durează câteva secunde care devin minute, care devin ore, care devin zile, care devin non-stop. Non-stop din momentul în care mergi cu iubita ta la prânz la mega imaj. Stați fix 5 minute și cât cumpărați apă și paste și ciocolată și varză, simți cum se holbează și la ieșire doi pas nici vă zic Stop! Arătați genții acum! Stop! N-aveți dreptul să ne controlați în geantă, n-am făcut nimic! Hai, lasă-mă cu drepturile, arată geanta! E bunul nostru personal, ne violați intimitatea, putem să plecăm? Și ei se umflă în fața voastră, vă blochează calea. Stăm aici până ne arătați gențile. Nu stăm aici, am cumpărat, am plătit, avem bonul, eu stau aproape, vin la mega zilnic, mă vedeți mereu. Dacă am făcut ceva, dați-mi o dovadă și dacă nu aveți dovada, lăsați-mă să plec. Și se umflă și mai tare, atât de tare că ar putea să atingă tavanul, atât de tare că nu mai există loc liber și neinfectat de putere în tot magazinul. Nu aveți dreptul să ne percheziționați, nu e ok, nu e normal, nu e legal, vrem să plecăm. Și iubita ta nu mai poate să respire. Cum să respiri când doi bărbați în uniforme ți se pun în față și îți suc tot aerul din plămâni? Cum să respiri? Și iubita ta se pornește să iasă. Și când face un pas, matahala de pasnic se înfige în ea și o împinge înapoi. Nu plecați de aici! Iubita ta îți spune să faci ceva, să sun la poliție. Știi cum e când niște bărbați cu putere te țin într-un spațiu închis? Și sun la poliție. Bună ziua, nu ne lasă să ieșim din mega imaj. Și cât sunt la poliție, în corpul iubitei tale se strecoară secundă cu secundă un atac de panică. Nu mai vede, nu mai aude, nu mai respiră și încearcă să iasă din nou. Iar în momentul ăla, paznicul se umflă și mai tare și vezi cum își înfige cu forță mâna în gâtul ei mic, translucit, vezi cum o ia și o trântește la pământ. Durează câteva minute să ajungi la prânz la mega imagi, să cumperi varză și paste, să fii profilată pentru că nu arăți cum trebuie și să te trezești trântită pe jos într-o mare de oameni care vin și întreabă: unde e brânza? Și te gândești: Noi arătăm ciudat. Și e clar că pentru ei, noi suntem de vină. Dacă în locul nostru era cineva care arăta normal, se apropiau să ajute, dar așa... O mare de oameni care se holbează, fac mișto și nu se bagă. Nimeni nu face nimic, nu intervine, nu întreabă, nu nimic. Dar mă dai în pula mea pe oameni. Și vine poliția. Vine poliția, se duce la pază direct, nici nu se uită la voi și întreabă. Ce s-a întâmplat, domnilor? Ce-au făcut băieții ăștia? Nu suntem băieți. Nu i-am chemat poliția că ne-a agresat paza. Nu ni s-a întâmplat ceva. Taci acolo să ne zică paza care e situația. Care e situația, domnilor? Ce au făcut ăștia? Au furat? N-am furat nimic. Noi am chemat poliția că paznicii au bătut-o și ne-au reținut aici fără motiv. Fără motiv, auzi? Întotdeauna există motiv, domnșoară. V-au agresat? <laughs> am mai văzut eu agresați din ăștia. De ce mai ești din casă dacă toată lumea te agresează? Și poliția vă ignoră. Vorbește numai cu paza, apoi vă controlează în genți. Vedeți, n-am furat nimic, n-au reținut degeaba. Gata, acum chiar plecăm. Am chemat poliția din disperare, dar poliția e doar pentru unii, se pare. Siguranță și încredere pentru normele sociale, nu și pentru oamenii care nu s-au născut în corpul potrivit, în familia potrivită, în etnia potrivită, în clasa potrivită. Nu plecați nicăieri. Cum adică nu plecăm? Lăsați-ne în pace. Ați văzut că n-am furat și nici nu ne-ați ajutat. Nu mai vrem să stăm, putem să plecăm? Nu, credeți că scăpați așa ușor dacă chemați poliția? Trebuie să mergem la secție. Ce să facem la secție? Nu merg la nicio secție, n-am făcut nimic, n-aveți niciun drept. De ce să mergem la secție? De ce? Vă rog să-mi răspundeți. Taci odată că m-am săturat de femei ca tine. Poliția nu e aici să-ți răspundă ție la întrebări. Poliția vine și te trântește de pământ. Toți nebunii, frate, aici nu vă e spital de psihiatrie. Hai, la secție. Ați abuzat de 112, ați deranjat liniștea publică, aveați un comportament suspect în magazin, după cum zice domnul Paznic. La secție, acum! Și polițistul se înfige și el în iubita ta. Îi răsucește mâinile, o trântește de mașină și o bagă cu forța pe bancheta din spate. Cine ne apără? Trăim într-o lume în care poliția te ia și te fute cu mare chef. O lume în care oamenii în uniforme se validează reciproc. O lume în care ești sărac și te angajezi paznic la mega imagi și acolo intri într-o structură în care ți se dau niște criterii prin care să scanezi, să judeci, să ataci. O structură care te împinge și împotriva oamenilor tăi, fiindcă odată ajuns în uniformă, oamenii tăi nu mai există. Și ca să rămâi acolo în uniformă pe un salariu infim, ești hrănit cu cel mai bun drog, puterea. Puterea îți umflă venele, zilată pupilele, strânge pumnii și îți dă calea cea mai ușoară. Calea prin care să zvergi furia, frustrarea, durerea. Calea prin care să lovești în oamenii cei mai lipsiți de putere din lume. Cine ne apără? 
Și totul e un lanț în lanț în lanț, totul e un cerc vicios. Oameni precar puși în cea mai de jos ierarhia unei mari corporații atacă alți oameni precar pentru că nu arată cum trebuie. Așa au fost antrenați, să scaneze prin reguli. Și în timp ce ne luptăm între noi, patronii se îndoapă cu profit în fotolii curate. Se îndoapă, se îndoapă, se îndoapă și nu se opresc. Și mine pazic la mega poate fi tata. Mine tata poate fi pus în poziția în care te atacă pentru că nu arăți cum trebuie, pentru că ești gay, pentru că o ții pe iubita ta de mână în mega imaj, pentru că nu! Corpul tău nu se încadrează într-un gen sau altul. Și poliția? Poliția nu vine niciodată să ajute. Poliția a fost creată să-i scoată pe unii și să-i distrugă pe alții, să-i țină pe cei în putere, în putere și în frâu pe cei de jos. Abuzul e peste tot, dar poliția nu te salvează. Poliția îl alimentează. Poliția e parte din el. Cine, Cine ne apără? Și te gândești că nu mai vrei să chem niciodată poliția. Îți imaginezi o lume în care ai o comunitate. O comunitate de prieteni, de relații egale, apropiate. O comunitate care îți respectă corpul, alegerile, autonomia, dragostea. O comunitate care te hrănește, o comunitate solidară care a poți să-i zici familie. Familia ta aleasă. Iar când treci prin abuzuri, când bărbații infectați de putere vor să stai din nou calea, când uniformele lor te supocă, să nu mai cauți forțe de ordine. Să poți să apelezi la ei tăi. Să poți să apelezi la comunitate, la oamenii pe care îi iubești, la oamenii în care ai încredere, la oamenii care împarți o viață comună și tot ce vă leagă e grija unii față de alții și lupta pentru o lume mai bună, mai justă. Imaginează-ți că poți să construiești asta. Imaginează-ți că există. Imaginează-ți că ele sunt acolo. Imaginează-ți că orice s-ar întâmpla, ele sunt acolo. Când te gândești la asta, nu te simți mai liberă? Lesbiană Lesbiene, lesbianism. Oare și verb? Când se termină vacanța, o să merg la biblioteca de la școală și o să caut în dicționarul mare. Acolo sigur găsesc. Sau mai bine o întreb pe Frosinia Ivanovna. E Frosinia Ivanovna e bibliotecarea mea preferată. Îi place de mine și zice că sunt foarte deșteaptă și îmi dă să citesc chiar și cărți pentru adulți. Deși zice că degeaba le iau, că nu o să înțeleg nimic din ele. Nu e adevărat, pentru că eu citesc de la 5 ani deja foarte bine și consider că știu toate cărțile de copii pe de rost și sunt convinsă că pot să le înțeleg absolut perfect și pe cele de adulți, pentru că citesc cel mai bine din clasă. De exemplu, am luat chiar și pădurea spânzuraților pentru vara asta și o să o citesc și o să înțeleg absolut tot. Ce poate fi atât de greu la o pădure cu niște spânzurați? Hm? Adulții își închipuie că suntem niște proști care nu pricep nimic. Dar mama și tata nici măcar nu-și imaginează că atunci când mă supără tare, tare, mă duc în fundul grădinii și plâng și mă gândesc în detaliu cum o să moară fiecare dintre ei și cât de fericit o să fiu eu atunci și cum o să am doar pentru mine o casă mare și toți banii lor doar pentru înghețată și suc natural la cutie. Apoi îmi pare rău că o să moară. Mă simt foarte singură și plâng din nou. Și stau așa câteva ore și mă gândesc numai și numai la moarte. Și atunci, ce poate fi atât de greu la o pădure cu niște spânzurați? Hm? Lesbiană, lesbiene, lesbianism. Eu? Eu lesbianesc. Tu lesbianești? Ea lesbianește. Ai opt ani și repezi cuvintele astea în capul tău până zornie ca semințele dintr-un dovleac uscat. Faci asta cu mai multe cuvinte, de obicei cu unele foarte comune pe care le toți zic oamenii mari. De exemplu, iei cuvântul patrie. Și după ce la amesteci mult în gură, simți că nu mai are absolut niciun sens. Patrie. Patrie, 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 patrie,
Ea lesbianește. Noi? Lesbian. Noi lesbianim. Voi lesbianiți? Ele lesbianesc. <laughs> Repes cuvinte la asta în mijlocul zilei, cu capul în soare, până își pierd înțelesul și devin doar lăuri și zăuri și năuri. Ți se amestecă prin gură. Ți se lipesc de dinți, la fel ca guma de 25 de bani pe care o cumperi de la alimentară. Apoi, mergi pe marginea uliței, atingând cu degetele fiecare gard, fiecare sârmă ruginită. Și uneori, te oprești cu ochii căscați deasupra porților oamenilor. Iar Ivan Andreevici, un vecin tot timpul încruntat, care mereu când bea povestește de cum a prins el vremea românilor din 40 și despre cum atunci era ordine, pentru că stăteau soldații de pază la marginea satului și împușcau în picioare pe oricine ieșea să fure harburji, ca să-i dezvețe de bolșevism. Acest Ivan Andreevici urlă la tine din ogradă. Care ești, bă, acolo? Ce te golbesc ca băul la poartă nouă? Ca acum din te prind? Fugi ca să nu te vadă. Mereu e foarte interesant ce se întâmplă în ogrăzile altora. Atât de interesant că nici nu te uiți la drum. Te împiedici de pietre ca și izrelești genunchii de unde scoboară pe picioare firicele mici de sânge, dar... Nu te întristezi, pentru că noua serie de gume pe care le-au la magazine cu personajele din Clona. Și Clona e telenovela ta preferată. Așa că îți faci o colecție de abțibilduri pe care le lipești pe dos ușii din camera de sus ca să nu le descopere mama. La 8 ani îți petreci toată vacanța de vară în telenovela Clona. Te uiți cu mama în fiecare seară când vine de la muncă. Și uneori... Zilele tale sunt doar niște prelungiri stupide ale nopților în care ai preferat să poți să dormi ca să treacă mai repede timpul până la nou episod. În vara în care clona e viața ta, te enervezi, râzi, plângi, ești acolo cu totul și nimic nu poate fi mai frumos de atât vreodată. Și într-o seară aduc vaca acasă de la cireadă. E aproape întuneric afară. Și o merg, și merg, și merg în urma vacii pe drumul spre casa din deal. Joiana își mișcă coada în stânga și în dreapta să alunge țânțarii. Iar eu îmi duc mâinile la ceafă. Mi iau codița în palme. Am părul lung, lung, până aproape de fund. Și când îmi iau codița în palme, totodată mi se pare absolut necesară. Și mă cuprinde o dorință arzătoare. O dorință pe care o simt în tot corpul. Dorința să-mi tai coada și să o tai în momentul ăla. Așa că o duc pe Joana în graj. Fuc o super viteză în casă, unde descoper ca pica curentul, dar caut oricum pentru neric foarfeca de fier cu capăt verde și dintr-o mișcare îmi tai coada de la ceafă. De la rădăcină. Foai, ce bine e așa. O țin în mână ca pe o bucată de sfoară. Chiar nu înțeleg ce căuta chestia în capul meu. Dimineața când mă trezesc, mama mă vede și scoate un țipăt. Mai copilă, ce te-ai sluțit în halul ăsta? În loc să fii și tu ca toate fetițele? Acum ce o să zic lumea? De ce zice că sunt urâtă? Și de ce trebuie să fie așa toate fetițele? Lesbiană. Lesbiene. Lesbianism. Eu lesbianesc. Tu lesbianești. Ea lesbianește. Noi lesbianii. Lesbianist. Repes toată vara cuvintele astea ca o moană stricată după ce într-o zi o chem pe Irina la tine. Irina a devenit prietena ta cea mai bună. Stați împreună de dimineață până seara. Vă prefaceți că locuiți doar voi două în casa mare a familiei tale. Puteți să faceți doar lucrurile care vă plac și să nu mai mergeți niciodată la școală. Irina te ajută să faci treburile pe care ți le-a lăsat mama. Măturați o grada, spălați vasele, faceți curat în bucătărie. Apoi faceți o cremă de căpșun cu smântână și vă așezați la televizor împreună. Uitați că trece timpul, iar Irina uită să plece. Abia când maică s-ai urlă în telefon că n-a adus vaca și că o să vadă ce o așteaptă când ajunge acasă, vă treziți din visare. Irina strânge lucrurile speriată. Tu o conduci până la poartă. Dar îți e drag de și nu vrei să plece. Te lipi de ea cu super glu dacă ar fi posibil. Sau și mai bine, să obții cumva mantia invizibilă din Harry Potter. 
Așa ai putea să mergi cu ea peste tot, tot timpul. Și ai putea să dormi la ea acasă fără să te vadă scorpia de maică să. Te agăzi de ea și tot pupi în fața porții. <laughs> pe obraj, pe nas, pe ochi, pe frunte, pe bărbie. Și Irina zice. Chiar trebuie să plec. Nu! Hai, Dima, stai o leacă. Hai, de o lecuță, doar o lecuță. Lasă-mă să te până la 100. Și la 100 pleci, bine? Bine. <laughs> Unu, <laughs> doi, <laughs> 31, 47, 54, 89. Din depărtare îl vezi pe tata care vine spre voi și când tata aproape ajunge, ajungi și tu la 100. 100. Bună seara, nenea! Tata mormăie ceva și intră în o gradă. Iar seara târziu, înainte să adorm, vine mama la tine. Se așează la capătul patului tău și îți zice. Cristina, am vorbit cu tătitul și am hotărât că n-are la ce să mai vină Irina așa de mult la tine. De fapt, mai bine nu mai vine de loc. Vă vedeți la școală unde vă vedeți, dar n-aveți ce sta bot în bot aici toată ziua. În loc să te prostești, mai bine ai faci și tu treabă prin casă. O să mătri o grada, strângi haine, speli vase, poți să-mi cureci cartofi. Pentru că îl vin eu de la muncă, că ești fată mare deja. Mamă, dar am făcut toate astea. Irina m-a ajutat și am făcut împreună, mamă. Am spălat pe jos în bucătărie, am spălat vasile. Fără dânsa, mamă, nu făcea nici un Deci gata, nu se discută. Mamă, dar de ce? Dar nu, nu poți să zici așa, să nu mai vine Irina la mine, să nu-mi spui și mie. De ce? Că n-ai tu de ce să te amestești cu lumii din amor proaste. Nici nu să știi cum a făcut o măsă pirină, dacă e cu tasul sau dacă e din flori cu băiatul celălalt care trebuie două săptămâni înainte să mărite. Cine știe ce mai are prin familie și te învață și pe tine. Dar ce să mă înveți? Că nu mă învață nimic. Gata. gata. De mamă. Mai... mai nebunit de cap, mai copchile, măi. Nu zis, tai tu că v-a văzut, văzut la poartă. Și vă, prea vă prosteați acolo. Mi-a zis că vă pupați în continuu. Și e frică că cine știe ce mai întâmplă. Pa, că e prietena mea și îmi place de ea. Deci, Cristina, tătic o zis să nu te mai las să umbli fata aceea. Că vă prostiți prea mult. Există un fenomen care se cheamă lesbieni. Și lui e frică să nu te transformi într-o de ceea. Trebuie să o prim din fașă în când ați înțeles? Deci nu te mai vezi cu fata aceea. Punct. Hai. Gata. Ce sunt acestea lesbieni? Ci, ceva bolnav, ce mai bine să nu știi. Hai. Noapte bună. Somn ușor. A doua zi vrei să știi ce înseamnă fenomenul lesbiene. Cum arată? Unde se întâmplă? De unde provine? Despre ce vorba mai exact în acest fenomen? Așa că te duci la vecina ta, Lenuța, care te-a învățat și ce înseamnă prezervativul. Într-o zi, când ai văzut la alimentară niște cutiuțe mici cu fete goale pe ele, ai întrebat-o. Lenuță? Acela ce Îs cremă de țâții? A, nu tu! Da? Acelea sunt niște săculeții pentru puța a bărbaților. Ei când sunt foarte fericiți sau, cum zic eu, ții, când sunt entuziasmați că se pupă cu fetele, au nevoie de ele. Așa că te duci la ea din nou și o întreb. Lănuță? Ce sunt acelea lesbieni? <laughs> Dar vin cu niște întrebări ca să-mi curg și nu alta. Dar ce s-a venit pe asta? De unde ai scos Am auzit de undeva. Dar vreau să știu ce înseamnă. Apoi, lesbienile sunt femeile celea care trăiesc una cu alta și mai în scurt, ele se pupă și se ling știi tu unde. Unde? Ei, unde? Unde, Linuță? De acolo jos tu. La păsărică? Da, păi da. Unde fac pipile, da, tu? De ce? Că așa fac ele, nu știu, li place, cred. E scârboș, știu, da? Cred că-s bolnavi. De, vine să vă mi, Linuță. Dar tu ai văzut? 
Apoi eu numai într-un film am văzut. L-a dus fratele meu pe casetă și făceau toate lucrurile astea. Dar în realitate la noi în sat nu Știu că erau vreo două, trei una cu alta pe la tot direct, pe la marginea satului. Dar le-au fost rușine că îți dai seama cum se uita lumea și vorbea și s-a mutat la Chișinău până la urmă. Lesbiană? Lesbieni! Lesbianis. Te gândești mult de tot la asta și ți se pare profund scârbos că niște femei ești lingon altea păsărică. Tu nu ai nici în viața ta gaură de pipi nimănui. Tu, ne ferește. Îți vine să alergi să o liniștești pe mama și în mod special pe tata că n-ai cum să devii niciodată lesbiană, dar te oprești în drum și decizi că e mai bine să nu pomenești lucrurile astea niciodată. Eu nu am apărut odată cu propaganda europeană, cum le zice popa la biserică vecinilor din satul în care am crescut. Să vă ferească Dumnezeu de gay Europa, că de acolo vine spurcăciunea să vă fure copiii și să-i facă sclavi sexuali. De acolo vin gay să vă distrugă familiile, de acolo vine răul cel mare. Robul și roaba Domnului, să vă rugați plângând zi și noapte la cel de sus, să ne apere de propaganda venită din țările spurcate europene. Biserica la care mergeam de la opt ani, în fustițe lungi și bluze albe și batic, o mică bunicuță, și mă rugam și eu aprins zi și noapte la Dumnezeu să-mi apere de la flăcările iadului părinții, că altfel la sfârșitul lumii o să se aleagă numai scrum de atei comuniști de mama și tată. Eu n-am apărut nici când am făcut două luni de educație sexuală care mă învăța despre corpul meu altceva decât rușinea. Înainte ca preotul din sa să adune enoria și să protesteze, să interzică instrumentul diavolului care ne învăța despre corpurile noastre, despre pubertate, hormon și ciclu și să înlocuiască cu educația moral creștină. Eu eram, eram acolo cu vecinii cărora popa le zice acum că sunt spurcată și pe care îl cred. Așa cum îl credeam și eu când mi-a spus că mama și tata o să ajungă în iad pentru că nu merg la biserică. Să nu mai îndrăznești să-mi spui că viața mea a apărut odată cu propaganda europeană. Eu eram aici dintotdeauna. Și nu sunt terenul tău de joacă pentru politici murdare creștine. Iar mama și rudele mele nu sunt niște barbari înapoiați, necivilizați și neciopliți care trebuie să înveți o lecție. Am învățat destule lecții de prin vest pe unde și-au lăsat tinerețea și sănătatea de prin Anglia, Franța, Spania, Sua... Am învățat destul lecția exploatării. Și nu vreau nimic de la marile corporații care pretind că îmi învață oamenii să mă tolereze când, de fapt, le fură viețile. Vreau să ne respectăm pur și simplu corpurile autonome și alegerile. Să ne respectăm din greutățile vieților noastre comune pe care le știm atât de bine. Din lupta noastră pentru ziua de mâine. Viețile noastre nu se încadrează niciunde. Venim de nicăieri și de peste tot. Iar corpurile noastre sunt buruieni care sparg împreună asfaltul. Ai crescut heterosexuală. Într-o familie heterosexuală. Cu prietene heterosexuale, vecini heterosexuali, filme heterosexuale, cărți heterosexuale, reviste, bomboane, parfumuri, haine, bijuterii, cupluri de vedete model, toate, cu adevărat, heterosexuale. Și ai fost în limbă după primul tău iubit, de la 15 ani. Un bărbat macho în devenire. 
Și el, prin excelență, heterosexual, pe care ai visat să ai o familie, copii, mai exact doi, o casă cu etaj, piscină în curte, două mașini, una a lui, una a ta, că na, urma totuși să fii femeie cât de cât independentă. Și cu toate astea, în liceu, ți se întâmplă pentru prima oară să te îndrăgostești cu totul de o fată. Și ți se întâmplă pur și simplu. Chiar dacă nu ai mai interacționat deloc cu fenomenul numit lesbiene după incidentul din copilărie. Și se simte ca ceva extrem de normal. Cum simți nevoia să dormi sau să mănânci micul dejun. Și se întâmplă ca fata, să zicem Andreea, se întâmplă ca Andreea să fie prietena ta cea mai bună. Cu Andreea stai în bancă, mănânci după lecții la cantină, cu Andreea să faci temele, vorbiți seara pe mes despre filme, despre muzică, cărți, evenimente culturale, politice, despre familiile voastre, despre cât de mult iubiți animalele. Cu Andreea ești duminica la plimbări prin tot orașul și seara mâncați înghețată la un restaurant unde îți lași toți banii primiți de la mama pentru următoarele două săptămâni. Și la un moment dat, îți vine atât de tare să te apropii de ea fizic, să-ți lipești corpul de ea, să o cuprinzi în brațe, sau chiar să o săruți. Atât de tare că parcă te doar undeva în stomac, că nu poți face asta cu ușurință. Și când dorința asta devine mai mare decât setea de apă după ce a alergat cinci stadioane, îți recunoști ție însă că poate te-ai îndrăgostit. Doar că de data asta s-a întâmplat să fie de o fată. Și te gândești să-i spui. Doar că ți-e frică să-i spui așa din prima. Ți-e frică, așa că o iei pe o colită. O întrebi. Auzi? Mm. Ai făcut vreodată lucruri interzise? Ce lucruri interzise? Să fumezi iarbă? Am luat un fum de la băieții dintre a 12, dar nu mi-a plăcut. Nu, 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 sau poate nu lucruri interzise, ci... Stai. Pur și simplu mai ciudate, nu știu, neobișnuite, obraznice. Mă întreb dacă am făcut sex? Nu! <laughs> da, să spui și despre asta, nu, chiar să-mi spui, dar de fapt voiam altceva. Hmm. Te-ai pavrat cu o fată? Nu. Da, ai vrut vreodată? Nu. De ce aș vrea asta? Adică, bine, înțeleg că acum e la modă să se pupe fetele între ele, să nu știu ce, dar mie mi se pare prostie. Nu văd nimic interesant în asta. Dar ce? Tu ai vrut vreodată să te pup cu o fată? Eu? Dar de ce, de ce mă întrebi așa ceva? Păi tu m-ai întrebat prima. Acum trebuie să răspund și tu. Nici eu nu. Nu ce? Nu m-am pupat. Dar ai vrut? Doamne, cum să vreau așa ceva? Păi și atunci de ce m-ai întrebat pe mine? Nu întrebam așa, așa, pur și simplu. Nu mai ai voie omul să întrebi nimic, dacă te întreb ceva, zici că vreau. Și atunci când te întreb dacă te dat cu parașuta, înseamnă că vreau și eu să mă dau cu parașuta? Greșit, nu vreau pentru că mi-e frică din alține. Mai poate să te întrebe omul nimic, îi bagi cuvinte în gură. Dar de ce te super? Da, nu mă super. Și în altă zi, în timp ce mâncați ciorba de la cantină, o ciorbă cu foarte mult ulei, de altfel. Atât de mult ulei că nu se văd deloc legumele. Și ca și cum ai în fața o băltuță roșiatică cu ulei. 
Prietena ta, Andreea, care încearcă cu disperare să amestece ulei în restul de ciorbă, îți zice că a văzut nu știu ce știre în care o organizație de homosexuali au început să ceară drepturi și la noi în țară, cum au început să ceară și în altă o grămadă de țări în care mai nu au voie să se căsătorească. Și în lupta ei cu ciorba, în care uleiul refuză în continuare să se facă apă, se enervează foarte tare și zice Ce mai vor să-și frate? Chiar nu înțeleg care e problema lor. Îi încurcă cineva să facă chestii la ei în dormitor? Ce drac mai vor? Nu ca și cum le interzice cineva ceva. Pui mine, te trezești că faci pușcărie pentru că ești de acord cu gay. Cum, Andreea, ce cu săraci oameni? Vor și ei să fie egali. Egal? Egal cu ce? Cu cine? Mie dacă îmi place să mă scarp în cur, îmi dau seama că am o problemă și mă duc la psiholog sau și mai bine la nebun. Nu cer să am drepturi cu oamenii normali. Pentru că nu e vorba de nicio inegalitate aici. E vorba de oameni normali și oameni cu probleme. Ai o problemă? Ține o casă la tine. Și în timp ce zice asta, se tot bate cu ciorba. Și o amestecă, o amestecă, o amestecă, până îi sar picățele de ciorbă pe toată fața de masă albă de la cantin. Și sar și pe bluză și îți cere un șervețel umed cu care să se șteargă. Și cât se freacă insistent, dar pata refuză să se ia că de la ulei, mai zice. Băi, dar femeile astea nu știu să facă o ciorbă ca oamenii. Dar ce dracu așa de greu la o ciorbă? De ce trebuie să pui atâtea tone de ulei într-un căcat de ciorbă? Mă, Andreea, ce cu oamenii aia? Ți-a făcut ceva personal de te enervează așa de tare? Păi da, că dacă le cumpăr ciorba, mă aștept să o și pot mânca. Nu ți se pare normal să fie mâncabil o ciorbă pe care dai 6 lei? Nu de ciorbă, ziceam. A, Doamne, Cristina! Dar ție ți se pare normal să primească dreptul toți pedofilii și zoofilii? Poate și necrofilii? Ce să ia? E, păi, aia dorințe sexuale pentru cadavre. Păi bine, te trezești cu unul care se duce la cimbrie și ți-o fute pe bunică ta moartă. Și tu nu poți să faci nimic pentru care drepturi. Poate te dă și în judecată pentru că ei că nu e bine ce face. Poate plătești amendă. Am Andreea, că exagerez. Ce legătură are una cu alta? Ce legătură au homosexuali cu necrozați ăștia ai tăi? Nu sunt necrozați, sunt necrofii. Și nu ai mei. Păi se pare că știi că am multe despre ei. În fine, ideea este că nu cere nimeni drepturi să facă sex cu morții. De unde ai scos-o și pe asta? Din ce filme dubioase? Tu vorbești acum de boli psihice. Homosexualitatea nu e o boală psihică. Cel puțin așa au zis Organizația Mondială a Sănătății cu super mult timp în urmă. Cine știe cu cât au plătit pe Organizația asta Mondială a Sănătății? Organizațiile astea de homosexuali. Pare că se prinde bani oricum. Cel puțin ăștia de la noi despre care am citit, sigur au bani din America. Și în loc să dea banii la copiii sărași din Africa, îi dau la toți perverși și sexuali. Și chiar nu înțeleg de ce e apel atâta. Deci chiar nu înțeleg. Și chiar nu înțelegi. Nu înțelegi cum Andreea poate să zică toate lucrurile astea absolut oribile. Înainte te gândeai că doar oamenii care se duc la biserică pot fi atât de înverșunați împotriva homosexualilor. Dar Andreea, care îți povestește despre visele erotice și ascultă muzica alternativă, și citește aceleași cărți ca tine și pare deschisă la minte. E pasă de încălzirea globală, de faptul că sunt puține femei în politică, de căței. La Andreea chiar nu te-ai fi așteptat. Și nu înțelegi, pur și simplu. Nu poți să cuprinzi cu minte. Și mai mult, nu poți să cuprinzi cu inima. Cum să zică lucrurile astea? Dar în ziua aia la cantină, Andreea construiește cu mâna ei un zid între voi două. Un zid care nu va putea fi dărâmat de niciun buldozer din lume. Și pe cât de normal ți se părea sentimentul că te-ai îndrăgostit de o fată sau de un băiat, ce contează? Pe cât de normal ți se părea prima oară când ai simțit asta, pe atât de mare lovitură. Și îți dai seama că nu e. Nu e normal. Ești greșită. Nimeni din jurul tău nu face asta. Deci ești pur și simplu greșită. Oamenii normali nu fac așa ceva. Fetele normale nu se îndrăgostesc de prietenele lor cele mai bune.
Tu de ce ai simțit asta? Ce e neregulă cu tine? Poate e pentru că a băut mai câta vin de câteva ori când era însărcinată. Sau poate pentru că a încercat să te avorteze. Sau pentru că te-ai ignorat ai cât un copilărie. Sau poate pentru că nu te-ai dus suficient la biserică. Sau poate nu te-a învățat nimeni să fii o femeie adevărată. Sau poate pentru că pur și simplu ai o esență greșită. Pur și simplu 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 greșit. În Moldova, activiștii pentru drepturile omului înaintează un proiect de lege antidiscriminare. O lege care ar trebui să protejeze victimele crimelor motivate de ură și, în general, persoanele vulnerabile, discriminate pe bază de gen, etnie, dizabilități fizice sau orientare sexuală. Și, dintre toate, ultima produce cele mai multe dezbateri în societate. Și mai mult decât dezbateri, produce un camping în fața guvernului. Zeci și sute de preoți și enoriași, mobilizați de Mitropolia Basarabiei, își pun corturile în centrul Chișinăului și rezistă împotriva sintagmei orientare sexuală. Fiindcă la noi în țară așa ceva nu există. La noi în țară așa ceva nu există niciodată! Nu, și dacă punem în lege sintagma asta, orientare sexuală, e ca și cum zicem că așa ceva există. Și gata, de mâine încep să vină avioane cu homosexuali din Olanda, care își fac cluburi pe plaja de la vadul lui Vodă. Poi mâine, jumate din bărbații țării, zic și ei, suntem homosexuali, fiindcă acum există în lege sintagma asta, orientare sexuală. Și în tot acest timp, tu ai 16 ani. Și ai o non-relație cu o colegă de clasă. E cea mai mișto tipă pe care ai cunoscut-o vreodată. E o metalistă puternică și plină de tupeu. Știi sigur că sunteți prietene, dar în rest vă prefaceți că nu se întâmplă nimic. Vă place una de alta, dar nu vorbiți despre asta. Și la orele de biologie vă mai atingeți pe sub bancă, că despre asta nu vorbiți nici atât. În schimb, în locul vostru vorbește tot liceul. Și colegii de clasă care vor să devină preoți se uită la ce faceți pe sub bancă și își fac cruce de trei ori. Domnul ferește și-a plătut, domnul ferește și-a plătut, domnul ferește și-a plătut. Și într-o zi, neiubita ta își face un iubit, un luptător de kickbox, care te amenință că te face bucățele dacă de acum încolo nu păstrezi o distanță de cel puțin 10 metri între tine și iubita lui. Și îți mai zice că pe străzi e întuneric și că nu știi niciodată cu cine te întâlnești pe drum spre casă sau dacă mai ajungi vreodată acasă. Și a doua zi, prietena ta nu-ți mai vorbește și chiar se mută la 10 metri distanță de tine în clasă. Sunteți la ora de literatură universală, unde se vorbește aprins despre proiectul de lege antidiscriminare și ce caută sintagma orientare sexuală în proiectul de lege. Și când profesoara ta preferată zice spre clasă Homosexualitatea e așa, un fel de viciu, cum e alcoolismul, fumatul, drogurile, prostituția și diverse abateri de genul. Eu, dacă stau să mă gândesc, mi așa mi se pare. Mie nu-mi sună ca ceva sănătos. Voi ce credeți? Fosta ta neubită, de la cei 10 metri distanță pe care îi respectă cu religiozitate, îi răspunde profesoare. Da, profa, clar e un viciu. Și un viciu de care poți să scap cu minim efort. Tu ești în prima bancă și simți cum vocea ei din spatele clasei traversează într-o milisecundă cei 10 metri și se răstoarnă deasupra ta ca un bloc de 9 etaje. De-aia nu se lasă și mai zice. 
Voi vă dați seama că dacă se aprobă legea asta, noi o să plătim amendă de 15.000 de lei doar dacă se de vreo unul că e gay? Mergi pe stradă, vezi pe unul cu eșarfă roz care se mișcă, știți voi cum, îi zici că e gay și plătești amendă de 15.000 de lei. Vă vi se pare normal așa ceva? Vitori, preoți o aprobă și toate cele 23 de voci din spatele tău zic la unison. E imoral, e păcat, e un viciu, nu e normal, sunt bolnavi. Dumnezeu nu condamnă păcătosul, ci păcatul, dar nu putem să legalizăm păcatele. Și tu ai un bloc secret, unde scrii despre toate lucrurile astea. Și pe blog îți scrie o lesbiană din Cluj, care zice că îi pare rău că trebuie să treci prin asta. Trebuie neapărat să pleci din Moldova. Trebuie să te duci în România la facultate și să rămâi acolo. Fiindcă în România e mult mai ok dacă ești LGBT. Fiindcă în România ai intrat în UE. Iar în UE toată lumea are drepturi egale. Așa că poți să fii chiar fericită. Numai că trebuie să pleci urgent din țara aia medievală. Fiindcă România este totuși civilizație. Și toată lumea este foarte gay-friendly. Bușcați n-am voi spurgăciunilor E de generație ăștia apărați? Urlă un bărbat spre jandan prin geamul deschis al mașinii Luați pus la zi și bușcați n-am voi Suntem vreo 50 de oameni Venim în două autobuze până la punctul de întâlnire Și coborâm într-o grămadă de sute de jandari Mi se strânge stomacul când văd atâtea uniforme albastre strânse la oaltă îmi amintesc de băieții cu oasele rupte și de fetele violate după protestele din 2009. Nu știi niciodată dacă poliția are ordin să apere sau să distrugă. Dar acum este prezent ambasadorul SUA și ambasadoarea Suediei. Iar într-o lună, Moldova trebuie să semneze un acord de parteneriat cu UE. Doamne ferește să pățească ceva ambasadorii pe care i-a mâncat să vină la marșul gheilor. Suntem pe bulevardul Grigore Vieru. Pe bulevardul Grigore Vieru, de la monumentul eroilor cum să mulești în jos, mă plimbam de obicei. Mâncam o brăzică dulce cu ciocolată și umplutură de caramel și o mâncam încet, cât se mai ajungă dintr-un capăt în altul al bulevardului până în stația de unde luam autobuzul spre casă. Acum suntem pe același bulevard și au de vis-a-vis pe niște preoții în oriașilor. Spurcăciune, spurcăciune, anticristu, anticristu! Suntem din ce în ce mai grăbiți de poliție. Câțiva bărbați la contra protestul de peste drum încearcă să spargă lanțul de jandarmi. Iar jandarmii urlă spre noi. Haideți, 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 nu ne haideți, haideți, haideți. nu staționăm! În câteva minute ajungem în celălalt capăt al străzii, iar peste drum ne așteaptă niște bărbați cu măști medicinale pe față. O să vă spânzurăm și o să vă îngropăm. O să vă spânzurăm și o să vă îngropăm. Extrema dreaptă importată din Rusia. Modelul Occupy Pedofilei adică patrioți autodefiniți care vânează homosexual pe site-uri de dating. Se văd cu ei și îi torturează frumos pentru binele copiilor țării. Și neolegionari uniști antiruși, model preluat de la frații români, își unesc inimile dușmane în ură împotriva gheilor. O să, o să vă spânzurăm și o să vă îngropăm! Ne oprim să ascultăm discursurile, în și aruncă cu ouă. Spurcăciune! 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 Iar noi îl ascultăm pe ambasadorul SUA, care a venit la Pride din țara asta necivilizată, ex-sovietică, și ține un discurs despre diversitate și despre cum ne sprijină în drumul nostru spre progres și evoluție. Și mai zice, rușine politicienilor moldoveni care nu au venit și ei la Pride. În America avem Pride-uri la care vin și politicieni și polițiști. Vă doresc să aveți politicieni mai curajoși next year. Care mai de care de prin vest aleargă să ne aducă democrația, pentru că țara asta încă nu și-a învățat lecția de bună purtare de la sora mai mare. Țara asta încă nu știe cum e cu drepturile omului, dar știe cum e cu forța de muncă ieftină pentru mari investitori străini și un ou se sparge chiar pe papucul ambasadorului. Poliția grăbește organizatorii să termine mai repede cu discursurile. Jandarmii strigă la noi să fugim, autocarele ne așteaptă. Jurnaliștii fug și ei după noi cu camere și microfoane. Jandarmii zic că nu mai avem când să dăm interviuri, pentru că puhoiul de bărbați cu pe față nu mai poate fi ținut în loc. O să, o vă, să vă spânzurăm și o să vă îngropăm. Și aleargă după noi în viteză. O parte din ei se duc să-i oprească, o altă parte ne fac drum de la monumentul eroilor comsomoliști până la autocare și urlă la noi. Haideți, 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 haideți
Suntem în autobuze, iar poliția ne transmite că pentru a preveni orice situații neplăcute, să nu ieșim în ziua aia pe străzi cu tricourile și stegulețele de la Pride. Autobuzele ne duc la un hotel privat unde vom sta până se liniștesc capele, dar înainte de asta ne plimbăm prin tot Chișinău. Traversăm orașul de la un cap la altul ca să nu ne prindă fasciști urma. La hotel bem șampanie și aplaudăm, iar băiatul de 17 ani de lângă mine, cu corpul mărun și piele aproape transparentă, îmi zice că a venit de la Râbnița la marș, iar înainte de asta a vrut să se omoare. Credea că e singurul gay din Transnistria. Are fața acoperită chiar și când ajungem la adăpost. Frica îi se plimbă încă prin oase. La 16 ani îți imaginezi România cu lapte și miere. România, cât un curcubeu pe fiecare stradă. România, țara tuturor posibilităților. Și uite că se întâmplă visul și Ajungi la facultate în România. Într-o dupăamiază de iarnă te vizitează la Cămin, colega ta de grupă. Îi faci un ceai de mușețel și cât fumați țigară după țigară, încerci să-ți faci un coming out adevărat. Vă cunoașteți doar de jumătate de an, dar în ultima perioadă v-ați apropiat destul de tare. Știi totul despre iubitul ei Mihai, despre cum s-au pupat prima oară, când e aniversarea lor de cuplu din fiecare lună, despre ce vorbesc, în ce vacanțe se duc, câți copii vor să facă, știi ce culoare va avea frigiderul pe care și-l vor cumpăra în noul lor apartament, știi de ce se ceartă și de câte ori pe săptămână fac sex. Știi și când fac sex, unde și cât durează. Dar până acum n-ai avut niciodată curajul să-i spui despre tine. Nu puteai să riști, să rămâi chiar fără niciun prieten la o facultate străină, într-un oraș străin, într-o țară străină. Și oricum, ți-ai învățat deja destul de bine lecția. Știi că nu poți să umbli să arunci cu lucrurile astea în stânga și în dreapta, ca și cum ar fi normal, ca și cum... Și poveștile tale de dragoste ar fi legitime și ar avea loc în discuțiile zilnice despre relații. Nu, nu, nu poți să faci asta. Și oricărui copil s-a zis de mic că homosexualitatea e greșită, asta când încă nici n-ar fi știut că avea un pic de homosexualitate în el, știi că nu poți să faci asta. Nu poți să umbli să arunci cu lucrurile astea stânga și în dreapta ca și cum ar fi normal. Așa că Construiști o imagine aproape normală. Aproape, aproape, aproape normală, doar că povestea ta e doar un pic spartă. Ca o cană, doar un pic ciobită, sau ca o haină, doar un pic pătată. Ca foaia de examen pe care ai scris toate cuvintele perfect și ordonat unul după altul și la final ai greșit. Și a trebuit să tai. Și cu tăitura aia, foaia nu mai arată perfect. Nu poți să transcrii totul pentru că nu mai ai timp. Și atunci te gândești, e ok, e doar o tăietură, e doar un pic greșită, ești doar un pic greșită. Și doar un pic cu ăsta încape propoziția asta spusă încet și rușinat. Știi? Mi-am plac și fetele. Când ai spus mamei tale prima dată că ți-ai plac și fetele, ea ți-a zis... Eu înțeleg, pe aceea homosexual 100%, că-s bolnav din mici, că nu poți să schimbe lucrul ăsta și trebuie să fie așa toată viața. 
Eu înțeleg. Dacă mâine se face un referendum, mă duc și o semnez și tot, că înțeleg. Dar tu, dacă ești pe jumătate normal, de ce să ales să treci tea normal? Dacă îți plac și bărbații, de ce să te îndrăgostești de femei? Așa de-a dracului? Așa să fii nu ca toată lumea? Așa ca să-mi faci mie rău? Dacă ai posibilitatea să alegi o viață normală, de ce o alegi pe cea greșită? Și de atunci te-ai întrebat și tu mereu de ce dracului te îndrăgostești de toate fetele astea când ai putea să alegi și să ai o viață normală. O viață în care nu ar trebui să te maci în luni de zile și să aștepți momentul ca să-i spui cele mai apropiate colegi de grupă, știi, mie îmi plac și fetele și să aștepți să rămână în prietena ta în continuare. Pentru că dacă ai avea o viață normală, N-ar mai trebui să spui lucrurile astea nimănui niciodată. Dar problema e că de la primul tău iubit s-a întâmplat să îndrăgostești numai de fete. Și de fiecare dată când s-a întâmplat asta, ai făcut în compas și în compas și în compas în direcția complet opusă de la ce înseamnă o viață normală, până când ai fost cu totul compromisă și ai știut că nu o să mai încadrezi niciodată unde trebuie, chiar dacă ai avea cea mai heterosexuală relație din lume. Și te întorci în după amiaza aia din regie, după amiaza aia de iarnă, când îi spui colegii tale, Ana, că îți plac și fetele, doar că pentru Ana nu e o surpriză. Din potrivă. Băi, tot grupul de fete știa deja. Și-au dat seama de mult. Te-au văzut când te ținai de mână cu o fată în curtea facultății. Grupul de fete în care tot încercai să intri și nu ți-eșea niciodată. De fiecare dată când ieșai cu ele la țigară, te cuprindea un sentiment stupid de inadecvare. Și ajungeai să te bâlbâi. Și după asta cuvintele ți-eșeau și mai strâmbe, și mai pocite, și mai bibate în accentul moldovenesc de care în mod normal aproape scăpasei. Și toate lucrurile pe care le ziceai te duceau cât mai departe de integrare. Asta până când ai ajuns să vorbești doar uneori și doar cu Ana. Apoi ai decis să nu mai ieși cu ele niciodată la țigară. Iar acum Ana spune că de fapt nu tu ai decis. Că ele, după ce te-au văzut, au vorbit mult despre asta și au început să te evite. Să iasă în altă parte la țigară, să stea pe alt rând la facultate sau cel puțin nu pe locul de lângă tine. Să nu-ți răspunde la întrebări și să comporte ca și cum ai fi un loc gol de fiecare dată când te apropiai de ele. Știa nu că e ceva în regulă cu ea. Era da, plăciu. era dubioasă. Da, da, da exact. Și oricum avea accentul ăla tâmpit. <laughs> da, frate, ăștia, când vine aici la facultate în România, aduc accentul ăla cu ei ca râia. Dacă tot vin în România la facultate, învață și tu să vorbești normal. Oh, trebuie să ți zic oh. o fasă. Oh. Am văzut o cofată, se țineau de mână și s-au pupat. De ce și lesbiană? Sigur e lesbiană. Doamne, zici mă că noi stăteam cu ea la țigară și fumam și vorbeam drăguță. Zici oh. mă ce se gândea ea? Dar tu stai seama că m-am văzut când mă schimbam? Atunci când am fost la mol, când am chiulit, voi nu erați? Și a zis ea că vine cu mine și a zis bine acum, dacă oricum n-am cu cine să merg, să vin. Și se holba? Se holba, mă. Doamne. Dacă sare pe mine că nu mă aștept. Haide. Dacă are fantezii dubioase cu mine. Dar dacă are sida, Hai pe bune, pe bune vă vezi. Dar dacă are. Ai grijă, pe bune. Și asta oricum se întâmpla când tu deja ai fost părăsită de fata cu care te-au văzut că te ține de mână. Și te-ai ținut o singură dată în curtea facultății și fix atunci te-a văzut. Și fata asta te-a părăsit... Chiar dacă îi plăcea de tine, fiindcă a ales să fie cu un bărbat. Și nu orice bărbat, ci unul dintre profesorii tăi. Ca să aibă o relație mai normală, ca să aibă o relație mai validă, mai legitimă, mai acceptată, mai relație. Dar când vorbești despre toate lucrurile astea cu Ana... Răsufli ușurată și la final parcă sunteți mai prieteni. Îți spune că și ea se gândește uneori dacă e bisexuală. Că i-a mai plăcut decât o fată așa din când în când. 
că unele fete fascinează de 10 ori mai tare decât orice bărbat din lumea asta ar putea să o fascineze vreodată și că se prinde, că se gândește la ele mult prea mult. Mai mult decât e necesar. Mai mult decât e permis. Poate aia e bisexualitatea. Și cel mai probabil e, doar că Ana nu ar avea niciodată curajul să trăiască așa. E un drum lung de la o dorință la o viață din asta. Dacă într-adevăr o apucă vreodată o dorință de genul, îi poate spune lui Mihai să facă ei doi sex cu o tipă. Lui Mihai cu siguranță i-ar plăcea. Și așa ei o să-i treacă. Și atunci te gândești oare câți oameni de pe lumea asta care par perfect normal au câte o dorință în asta ascunsă pe care o neagă toată viața și o fac mică, mică, mică undeva într-un colț îndepărtat al minții mică, deci aproape inexistentă mică, deci nevăzută de nimeni oare câți oameni mimează aceste vieți similare una cu alta doar pentru a împacheta frumos niște muzi de căcat doar pentru că familia, doar pentru că biserica, doar pentru că statul, doar pentru că așa e bine, doar pentru că așa trebuie, doar pentru că așa e normal, doar pentru că ce? Nu, nu sunt. Comparabile primele povești de dragoste hetero cu primele povești de dragoste queer. Pentru că din momentul în care afli că ești queer, chiar devine altfel lumea asta. Vii dintr-o altă istorie. Și nu e istoria pe care o citești în cărți. E istoria pe care o găsești scrisă în trupurile celor excluși. Prima oară când începe o relație adevărată e primăvară. Și tot Bucureștiul se îmbracă în energia acelei persoane. Străzile, parcurile, blocurile, restaurantele. Toate fac în inima ta o hartă completă. Harta voastră a orașului. Bucureștiul devine... Cercul magic unde se întâmplă vraja. Vă pupați pentru prima oară la miezul nopții, pe o băncuță în parc. Chiar dacă din când în când mai trec oameni pe lângă voi, nu-i vedeți. Apoi mergeți de mână până la unirii. Pentru că așa vă vine să faceți, așa le vine să facă tuturor persoanelor îndrăgostite după ce s-au pupat pentru prima oară. Și tot din prima seară un bărbat trece pe lângă voi și spune Dar voi ce sunteți? Lesbiențe de alea? Încă din prima seară ți e frică și rușine să te gândești numai la ce se întâmplă. Te Ții de mână cu o fată în centrul Bucureștiului, cu o fată care tocmai te-ai pupat prima oară. Și atât de rușine că se întâmplă asta, e o rușine adâncă, e o rușine care vine de undeva de departe, e o rușine care vrea să-ți piseze măruntaile. Și atât de frică să-ți recunoști asta, încât... D- dacă e euforia și entuziasmul și îndrăgostirea și dorința n-ar fi fost atât de puternice... N-ai fi făcut asta niciodată. Dar sunt unele lucruri întotdeauna mai puternice. Cum e să fii iubită cu adevărat pentru prima oară. Mi-e să simți conexiunea aia care îți 
explodează inima de la atât de multă tandrețe. Așa că te ambiționezi să simți ca și cum lumea e a voastră, iar Bucureștiul doar o hartă pe care să vă scrieți poveștile. Vă pupați la ieșirea din metrou de la Romani. Vă țineți de mână până la universitate. Vă plimbați de mână prin părculețul de la eroilor. Și tot de mână vă țineți și în cișminciu. Și îți amintești de toate locurile astea din simplul motiv că s-au întâmplat o singură dată. Într-o seară vă țineți de mână prin centru vechi ca să fiți aproape, să nu vă pierdeți. Încercați să ajungeți la o petrecere. Și la un moment dat niște bărbați vă blochează calea. Străzile alea și așa sunt înguste. Abia puteți trece pe acolo vineri seara. Bărbații se uită la voi din cap până în picioare. Mamă, ce le-aș face eu la asta? Să vadă ce e pula, frate. Că de-aia umbla așa, că nu le arăta nici un bărbat care e coadă. Veniți cu noi, fetelor. Haideți, vă ducem noi undeva. Vă facem cinste. Hai, fetelor. Hai, ne distrăm și noi un pic, ha? S-au rușinat. Vă împingeți în ei. Ieșiți din strâsoare, mergeți mai departe și mai departe. Ieșiți din centru vechi, ajungeți la universitate și când credeți că a scăpat de toți dobitocii, niște băieți de liceu se apucă să vă facă poze. Uite, bă, le spiene! Unde, bă? uite le acolo, le vezi, se pupă! Filmează, bă! N-am baterie! Și încercați că de tare puteți să vă prefaceți că nu se întâmplă asta, că e doar un zgomot de fundal, că sunt niște idioti și că e doar o seară nefastă, dar nu e doar o seară. În fiecare seară sunt desprinse într-un carusel care vă învârte și vă învârte, din care nu puteți ieși. E de neoprit, un carusel de violență. Iubirea voastră e ceva ce atrage atât de multă ură. Așa că mai bine o ascundeți. Mai bine o țineți în voi, mai bine o țineți în casă. Mai bine o duceți la capătul lumii, în adâncul oceanului, în nucleul pământului, Într-o galaxie îndepărtată, mai bine o îngropați în inima unui ghețar din Antarctica ca să nu mai auziți din gurile bărbaților de pe străzi de Bucureștiului că aveți nevoie să fiți violate ca să vă vindece de homosexualitate. De acum încolo, nu vă mai țineți de mână. De acum încolo, stați la jumătate de metru distanță una de cealaltă. De acum înainte vă prefaceți că nici nu vă cunoașteți. Cu toate astea, nu e de ajuns. Când nu vă mai arătați afecțiunea pe stradă, vine etapa următoare. Știți povestea aia că lumea e ok cu homosexualitatea la femei, dar nu e ok cu bărbații gay. Nu e chiar așa. E ok ca două fete care arată... Normal să se țină de mână pe stradă. Atunci le vor fi considerate bune prietene și va fi ok. E suportabil chiar și dacă două fete care arată normal să se sărute pe stradă. Atunci ele nu vor primi decât comentarii libidinoase și penisuri care se autoinvită să participe. Dar și cu asta femeile sunt obișnuite. Comentariile libidinoase pe stradă sunt micul dejun, prânzul și cina ta atunci când ești femeie. Dar când două fete care nu arată atât de feminin, care nu poartă machiaj, poșete, rochii, care nu au părul lung, e suficient să stea la jumătate de metru distanță una de alta și să nu dea niciun semn că ar fi împreună, dar prin asociere să devină automat lesbiene. Și lesbienele sunt ok să fie lesbiene atâta vreme cât sunt lesbienele din filmele porno. Că nu mai sunt lesbienele din filmele porno și nu mai îndeplinesc niciun rol în fanteziile bărbaților, aceștia se trezesc cu informația că persoanele astea sunt degeaba. Să existe cineva care nu e făcut pentru ei, pf, mi semn că vine sfârșitul lumii. Așa că într-o zi când ești pe la prânz cu iubita ta în RATB și nu vorbiți, nu stați alături una de alta și nu 
vă țineți de mână, dați peste niște bărbați ăștia foarte speriați de voi, care țin să vă comunice și vouă asta. Sunt atât de speriați încât urlă în gura mare unul spre celălalt. Ce să ăștia, frate? Ce sunt homosexual? Ce Ce-au țâțe? Ce-au... Nu înțeleg, să mor dacă înțeleg. Și ați vrea să pretindeți că nu există dacă măcar ar vorbi între ei. Dar nu, sunt atât de speriați încât simt nevoia să vă comunice și vouă fricile lor. Tu ce ești, bă, bulangiule? Băia sau fată? Ce te-a făcut, bă, mă, ta? Ia arată și mie ce ai între picioare. Și dacă le ziceți, lăsați-mă dracului în pace, v-am făcut noi ceva? Doar e întărâtă. E ca și cum te latră niște câini pe stradă și tu latri înapoi la ei. Îi face să latre și mai tare. Și latre și mai tare. Ce ai zis, fă, bulangioaico, a? Să te las în pace? Fă tu morții măti de homosexual în puțit. Hai afară să-mi arăți ce poți dacă ești așa tare în gură, a? Afară? Vrei afară? Vrei să dai mine? Dă mine dacă vrei să faci pușcărie. Îi zice iubita ta curajoasă și tu în tot timpul ăsta te rogi de ea. Hai, lasă-l în pace. Hai să coborâm, te rog. Doar, doar, doar îl provoci. Hai să coborâm. Și între timp le zici lor. Cum vă permiteți, domnilor, să vă legați așa de oameni în autobuz? Dar bărbatul imens și înfricoșat nu te aude. În schimb, vezi cum corpul lui masiv se ridică din scaun și e gata să-și ia zborul cu cum înainte spre iubita ta care a îndrăznit să-i spună să o lase în pace. Și tot ratebeul îngheață în timp și în spațiu în momentul ăla. Și vezi cum burta bărbatului traversează aerul și știi că doar în câteva secunde va ajunge în fața voastră. Și ești pregătită să țip la șofer, să oprească și oamenilor din autobuz să facă naibii ceva. Dar cei zece oameni tac și nu comentează. Ca și cum nu s-ar afla acolo, ca și cum ar vedea încă o scenă cu niște nebuni la televizor. Pur și simplu nu se bagă. Din fericire, totul se termină când celălalt bărbatus Maximus îl trage pe zburătorul cu burta în aer și îi spune Hai de bă, că aici coborâm, ne așteaptă Marius, nu avem timp de toți bulangii ăștia acum. Înainte să coboare, zburătorul cu burta în aer se mai zbate odată și spune Altă dată te prin și zrup! Da. Exact așa se întâmplă. Se întâmplă mai tot timpul, dar în mod special vara. Vara, bărbatus Maximus, este și mai speriat și mai confuz de la căldură. Și mai supărat pe viață și pe lume, încât atacă mai în forță ca oricând. Pare că nimic nu reprezintă un pericol mai mare pentru bărbatus Maximus decât persoanele care nu arată nici ca bărbați, nici ca femei. Pentru că nu știe unde să le încadreze. Și asta îl sperie. Îl sperie pentru că nu sunt nici ca tovarășii lui de penis sau femeia obiect sexual sau mama sau nevasta lui. Fiindcă tu în mintea lui ești o entitate care va distruge lumea. O chestie nemai văzută și nemai întâlnită care va distruge tot ce știa el vreodată. Albul și negrul, rozul și albastru, bărbatul și femeia. Așa că trebuie să atace. Trebuie să lovească, trebuie să strivească, trebuie să distrugă. Nu, nu putem lăsa persoane diferite de noi în același spațiu, nu. Dacă ne trezești și nouă dorințe. Dacă ne amintesc de ceva ce am ascuns undeva adânc. Nu, nu-i putem lăsa să existe alături de noi. Nu, să plece de aici. Să se ducă acolo la ei în casă. Să se ducă acolo la ei în țară. Să se ducă acolo la ei pe planetă. Și bărbatul Maximus trebuie să intre în forță ca un bun soldat să distrugă tot ce nu arată ca el sau ca nevasta lui ca să apere de rele lumea asta patriarhală, casa noastră a tuturor, precum în cer, așa și pe pământ. Amin. Gazdă sau închisoare? Pentru corpul tău orașul ăsta e gazdă sau închisoare? Sau și una și alta? 
Pentru corpul tău orașul ăsta însemna vreodată un cămin? Te-ai simțit vreodată acasă? Pentru câte corpuri crezi că orașul e acasă? Ai loc, simți că ai loc, poți să te simți liber pe străzi la orice oră, dar liberă. Pe care străzi? La ce oră? Ți-a fost vreodată greu să mergi la magazin în miezul zilei? De ce ți-a fost greu? Ți-a fost lene sau ți-a fost frică? Știi cum e să-ți fie frică să mergi până la magazin în miezul zilei? Te-ai simțit vreodată în pericol pe stradă? Cât de mult? O dată în cinci ani, o dată pe an, o dată la câteva luni, de câteva ori pe lună, zilnic? Dar 24 din 24. Știi cât timp durează ca un spațiu sigur să se transforme într-un spațiu nesigur? Câteva secunde. Durează câteva secunde și depinde de corp. Pentru unele corpuri e întotdeauna sigur să se plimbe prin oraș, dimineața, la prânz și seara, chiar și la miezul nopții. Sunt corpuri care se simt și se cred normale. Corpuri binecuvântate de normele sociale. Corpuri care se integrează. Corpuri tinere, frumoase și slabe, care își beau cafeaua de la Starbucks și merg la joburi și cel mai ades se întâmplă să fie în special corpuri masculine. Îmbrăcate frumos, așa cum se cuvine, și corpurile astea pot să plimbe oricând și oriunde cala ele acasă. Dar mai sunt și alte corpuri în orașul ăsta. Sunt corpuri care nu au voie în centru, sunt corpuri care nu au voie în cartier, sunt corpuri care nu au voie noaptea, sunt corpuri pe care le vezi doar la 5 dimineața când ne mătură străzile și în restul timpului sunt trimise cât mai la margine, stați acolo. Sunt corpuri care nu au voie în tramvai, că nu sunt destul de albe, destul de curate, destul de civilizate, destul de așa cum se cuvine, destul de bărbați, destul de femei. Sunt corpuri pe care le vezi doar în taxi. Taxi pe care își dau toți banii de mâncare. Acestea sunt corpuri care n-au voie nici ziua, nici noaptea, pentru că strada e cel mai groaznic loc din lume. Sunt corpuri pe care le vezi doar o dată pe lună în cluburi private, spre care merg ascunse în mașini cu geamuri fumurii și pot să existe acolo câteva ore în liniște, așa cum se simt ele mai bine, fiind păzite de alte corpuri care știu să sperie. Și mai sunt niște corpuri în orașul ăsta pe care nu le vezi niciodată. Cât timp durează ca un spațiu sigur să se transforme într-un spațiu nesigur? Câteva secunde. Atât cât să ieși de la psiholog și pe drum spre tramvai să vezi un grafiti mare. Kill homos. Kill homos, kill homos, kill homos, kill homos, să mai vezi același grafiti și lângă casă. Cât timp durează ca un spațiu sigur să se transforme într-un spațiu nesigur? Câteva secunde. Atât cât să te urci în trenul spre Cluj și cât îți aranjezi cartea și cafeaua pe măsuță, să se urce un grup de băieți de extremă dreaptă cu mesaje homofobe pe tricouri și să fie cinci dimineața și să fii doar tu cu ei în vagon și tu să fii o persoană cuir care nu arată nici a bărbat, nici a femeie și ei să râdă și să ocupe tot spațiul și să strige muela! Și vrei să schimbi vagonul, doar că ți-e frică să o iei printre ei. Așa că ieși afară pe peron și alegi până în celălalt capăt al trenului, unde te urci în alt vagon, se pornește trenul. Și îți dai seama că ți-a uitat căciula. Căciula ta preferată. Mai bine nu mă duc, mai bine nu o iau. Dar nu e căciula mea preferată, nu pot să nu o iau doar pentru că... Așa că te duci în baia împuțită din tren unde te dai cu mult ruș și scoți puloverul să rămâi doar în mai eu, să arăți mai femeie. Și după sesiunea de feminizare, te întorci printre băieții de extremă dreaptă să-ți iei căciula. Dar nu se simte ca o victorie. Se simte că trenul, care era locul tău preferat de visat la lucruri când se clătina agale printre munți și brazi și orașe și sate, trenul, nu mai e sigur. Cât timp durează ca un spațiu sigur să se transforme într-un spațiu nesigur? Câteva secunde. Atât cât să ieși din casă și prin fața casei tale să treacă marșul pentru viață. Futus morții mătii de bulangiu! Niște băieți sportivi în pantalon de training. Futus morții, măti de bulangiu! Durează câteva secunde să vezi ura, să simți lovitura unui bocang, să vezi zeci de jandarmi care nu mișcă un deget fix în fața casei tale și tot ce era acasă devine... Futus morții, măti de bulangiu! 
Cât timp durează ca un spațiu sigur să se transforme într-un spațiu nesigur? Câteva secunde. Sau poate un minut. Sau două. Atât cât să alegi pe străduțele pustii de lângă mărășești. Niciun loc în care să te ascunzi. Să alegi, să alegi, să alegi, să-i zici prietenului tău, mi-e frică, mi-e foarte frică și el să te strângă de mână. Oare ce ne fac? Oare ne omoară? Nu știu, dar sunt în spatele nostru. Hai să fugim mai repede. Mi-e frică, mi-e foarte frică. Aleargă mai repede. Nu pot, mi se plăticesc picioarele, o să calci, o să ne prindă. Aleargă mai repede. Nu pot. Hai că poți, poți, poți. Încă un pic. Încă un pic ce? Încă un pic unde? Toate curțile pustii, toate ușile închise. Nu mai pot să respir, nu mai pot, nu. Ei sunt în spate, sunt vreo opt, soldații neamului, cei care apără familia, cei care apără biserica, cei care distrug, cei care cred că doar ei merită străzile și aleargă după voi, pentru că fătuți morții măti de bulangiu, corpul tău nu are dreptul să existe. Cât timp durează ca un spațiu sigur să se transforme într-un spațiu nesigur? Durează câteva secunde. Atât cât durează ca într-o zi de duminică să ții câțiva pumni în față la metrou la unirii de la un grup de băieți homofobi. Pentru că arăți gay. Pentru că ai niște bretele curcubeu. Și dacă ai niște bretele curcubeu, pumnii unora simt că au dreptul să intre în fața ta să zică n-ai loc, n-ai voie. Ziua în amiaza mare la metrou la unirii corpul tău nu mai are dreptul să existe. La metrou la unirii corpul tău nu mai are loc. Durează câteva secunde ca niște pumni să spargă o față. Cum îți permis să arăți și să ieși din casă? Ție cât de des ți se întâmplă asta la metro? Are loc corpul tău în orașul ăsta? Ce se întâmplă cu corpul tău dacă arăți gay, dacă arăți trans, dacă arăți sărac, dacă arăți fără casă? Ce să faci cu el? Unde să-l duci? Unde are loc corpul tău? Cât timp durează ca un spațiu sigur să se transforme într-un spațiu nesigur? Durează câteva secunde și nici măcar nu trebuie să se întâmple ceva atât de grav. Nici măcar nu trebuie să fii bătută cu lanțuri la 5 dimineața în fața unui supermarket din cluj de 5 indivizi cu fețele acoperite doar pentru că ești o femeie transgender. Nici măcar nu trebuie să se întâmple ceva atât de grav. E destul să știi. E destul să afli că frații tăi, surorile tale pățesc asta mereu. E destul să știi ca să nu mai vrei să cași vreodată în noapte. Cât timp durează ca un spațiu sigur să se transforme într-un spațiu nesigur? Durează câteva secunde. Atât cât durează să scuipi. Și scuipatul ăla să aterizeze pe o mânecă. Mâneca iubitei tale în timp ce te sărută pe stradă. Am învățat cum e să scoți pe stradă un corp de femeie. Am învățat cum e să scoți pe stradă un corp queer, un corp despre care nu se știe dacă e bărbat sau femeie. Am învățat cum e să scoți pe stradă dragostea homosexuală. Întâi am învățat frica de viol. Frica de viol o știu de mică. E ceva cu care am umblat multă vreme prin lume. E ceva greșit în corpul meu. E ceva greșit ce atrage bărbați cu priviri libidinoase, e ceva greșit ce atrage să rupă, să folosească, să șteargă picioarele, e ceva greșit în corpul meu, asta știu de mică. Trăiesc cu asta dintotdeauna. Apoi am învățat frica de ură. E ceva greșit în felul în care iubesc, e ceva greșit în felul în care există pe lume. A fost ceva greșit să mă nasc în corpul ăsta de femeie, să-mi placă alte corpuri de femeie și să mă simt nu tocmai femeie. Nici măcar nu știu ce drag cum înseamnă să te simți femeie. Să fiu un eșec, să fiu uh, în afară, să fiu uh, niciodată până la capăt, să fiu o ciudată și de acolo, din afară, să simt ura. Așa că aici nu există loc pentru corpul meu, București. Nu există casă pentru dragostea mea, București. Nu există aer pentru plămânii mei, București. Aerul meu e absorbit de toate cuplurile hetero care se sărută pe stradă, care se țin de mână, mâinile lor mă sugrumă, nu mai am aer prin care să mă mișc. București. 
dar strada nu a fost niciodată un loc sigur pentru cei de la margini. Multe învățăm asta odată cu laptele mamei. Sunt. Dar azi spun nu, nu mă mai șterg, nu mai plec capul, nu mai dispar. Corpul ăsta e singura casă din lume pentru vocea care a supraviețuit, care nu a ascultat, care s-a răzvrătit. Când vocile noastre strigă împreună, trăim într-o lume mai sigură, iar rupta noastră comună mă susține, îmi dă încredere în noi, în mine.
Da, 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 da